गुड मर्निंग डिसकवरिंग एडुकेशन फर बेसिक्स चैने आज आलोचना कर केस स्टाडिर कमन टाइपगुली तरह मध्य थे आलोचना कर इंट्रेजिंग केस स्टाडी तो इंट्रेजिंग केस स्टाडी आलोचना करते गई हार्ड गार्डनारे से इंटेलिजेंसर कथा न्याचरलिस्टिक इंटेलिजेंसर विषय की आलोचना कर से न्याचरलिस्टिक इंटेलिजेंसर न्याचरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो निजस्वता जो विषयगुल अर्थात तीन गार्डनार बोले जे एबिलिटी जे इंटेलिजेंस मूलत को एक जो व्यक्ति के तरह जेखने बसबाज कर प्रकृति से बसबाज कर प्रकृति के भलोभ बोझार क्षेत्र में नेचार के भलोभ बोझार क्षेत्र में नेचार विभिन्न कैरेक्टरिस्टिकगलो के प्रोटेक्ट करार क्षेत्र सेगल के प्रिजार्व करार क्षेत्र में यह एबिलिटर जथेष गुरुतवपूर्ण भूमिका रही है अर्थात जरा नेचार नेचार स्टाडी करें जरा न्याचारे नेचार फिल्ड स्टाडी करें से समस्त व्यक्ति मध्य यही एबिलिटी भलो थे तेरा धरा जा न्याचरलिस्टिक इंटेलिजेंस तरह निजस्व गुण व बैशिष्ट्य से गुण व बैशिष्ट्य जो बुद्धिटी के बाद एबिलिटी के विशेष भाव आईडेंटिफाई कर क्षेत्र में विशेष भाव बोझार क्षेत्र में सहाज्य कर से एबिलिटी के साधारण भाई बला हे से आईडेंटिफाई करार जो जो केस स्टाडी है से केस स्टाडी के बला हे इंट्रेजिंग केस स्टाडी एरपर जे साधारण टाइपर मध्य एक गुरुतवपूर्ण टाइप होता है अकारेंस बेस्ड केस स्टाडी अपनारा मनोज सहकारे शुनु एखे विभिन्न जो उदाहरणगुल्लो देा है से उदाहरणगुलो क्यों अपन के भलोभ बोझार क्षेत्र से ही उदाहरणगुलो हे रेलिभेंट जगह आपके बुझते खूब सहाज्य कर सेगल हे अडेमिक ओरियंटेड जो विषयगुली अपन के विभिन्न भाव निजे भावना के प्रतिष्ठा करते सहाज्य कर आलोचना करी अकारेंस बेस्ड केस स्टाडी ये अकारेंस बेस्ड केस स्टाडिर मूल आलोच्य विषय क्यों एखे देखु अकारेंसर कथाटी बला अर्थात को एक घटना घटे गे को एक घटना घटे गे कैन घटल घटनाटी घटार पेचने की कारण रही है घटनाटी घटे गे से घटनाटी घटार पेचने कारण क्यी रही है अर्थात अकार कैन घटल अर्थात बला जो पे को घटना घटे गे से हे एक एफेक्ट से एफेक्टर मूल कारण क्य आज तर कि कज आज से कजटी के भलोभ आईडेंटिफाई करा कज टीके भलोभ बोझान अर्थात कज के आईडेंटिफाई करा कज एंड एफेक्टर एफेक्टर मध्य जो रिलेशनशिप से भलोभ आईडेंटिफाई करा और भलोभ बोझार जो जे स्टाडी थे से स्टाडी के बला हे अकारेंस बेस्ड केस स्टाडी ये अकारेंस बेस्ड केस स्टाडी हे कज एंड एफेक्ट रिलेशनशिपर ऊपर भित्तीचालित हवा एम एक केस स्टाडी ता शुरू करा जा विशेष उदाहरण दिए ये विषयटी अर्थवह कर तोलार चेषा करमन धरा जा घटना घटे गए ये घटनाटी घटे गे अति साम्प्रतिकाले एक घटना घटे गए जमन कोविड नाइन्टीनर जो गोटा विश्वजुड़े एक महामार रूप नहीं है बहु मानुष आज के विभिन्न देशे बहु मानुष आज के मारा गए ये घटनाटी घटनाटी घटे गे ये कोविड नाइन्टीन स्प्रेड कर गए ये कोविड नाइन्टीन गोटा विश्व छड़िए गए ये छड़िए जावर जो छड़िए जावर जो एर पेचने की कारण रही है ये कोविड नाइन्टीन सृष्टि करार पिछने की कारण रही है से कारणटी के आईडेंटिफाई करार्ज को गवेशक जो क्रिटिकल स्टाडी शुरू करबें जो केस स्टाडी करबें तक से ही केस स्टाडी के साधारण में बला अकारेंस बेस्ड केस स्टाडी एरपर हमें आलोचना करब जो केस स्टाडी के आो कत रकम भाई भाग भाग करा जाए जमन एक गुरुतवपूर्ण प्यारामिटारे कथा एखे बला टाइम प्यारामिटार ऊपर बेस कर जो समय नामक जो एक निर्धारक रही है ये समय निर्धारक ऊपर भित्ती के केस स्टाडी के आपने कतगुली भागे भाग कर आलोचना करते जमन एक केस स्टाडी कथा बला जी हम पोर्ट्रेट केस स्टाडी हिसाब से उल्लेख कर अर्थात पोर्ट्रेट केस स्टाडिर मूल उद्देश्य हे एक निर्दिष्ट पिरियडर मध्य को केस स्टाडी जो सम्पन्न है हमारा ए प्रसंगे एक विशेष उदाहरण दिए विषय की बोझार चेषा करते धरा जा जे भारतवर्ष स्वाधीनता स्वाधीन हार पर भारतवर्ष जब स्वाधीन हो स्न हार पर विभिन्न कमिशन और कमिटी रिपोर्ट अनुसारे बला जे भारतवर्षे उच्चिक्षार विस्तार घटाते हैं से ही उच्चिक्षार विस्तार घटानों जो से विभिन्न कमिशन कमिटी तर गुरुतवपूर्ण गुरुतवपूर्ण सुपारिशगुलो दिए से सुपारिशगुलो व्यवहारिक क्षेत्र कत कार्यकरी हो कि जाचाई करार जो एक जो गवेशक मन करलें उन्नीस सतचल्लिस शुरू कर उन्नीस बिरानब्बे ख्रीटाब्द ये समयकाली समयकाली ये सजेशन सुपारिशगुलो विभिन्न कमिशन कमिटी रिपोर्टर से जो कमिशन कमिशन जो सजेशन सुपारिश से सजेशन सुपारिश अनुसारे क्यों 
কেন ডেভেলপমেন্ট ভালোভাবে হয়নি বা কি পর্যায়ে কি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার অবস্থাটি রয়েছে সেটি যাচাই করার জন্য গবেষক করলেন কি সেই সময়ে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছেন সেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি গেলেন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেখানে গেলেন সেই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের ডেটাবেস রয়েছে রেকর্ডিং সিস্টেম রয়েছে সেই রেকর্ডিং সিস্টেমগুলোকে তিনি ভালোভাবে দেখলেন বুঝলেন সেখান থেকে তথ্য নিলেন একই রকমভাবে সেই সময়ে যারা যুক্ত হয়েছিল সেই কাজের সাথে যুক্ত হয়েছিল সেই ব্যক্তিদের সাথে তিনি কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন তাদের এক্সপিরিয়েন্স নিলেন তাদের ইনফরমেশান নিলেন এবং তাদের কাছ থেকে সেই বিভিন্ন তথ্যগুলো এগুলো রিয়ালিস্টিক সিচুয়েশান অনুসারে সেটিকে এক্সপ্লোর করার জন্য তথ্যগুলো নেওয়ার পরে সেগুলোকে তিনি বিচার বিশ্লেষণ শুরু করলেন এই বিচার বিশ্লেষণ করলেন এই করার মূল উদ্দেশ্য করলেন যখন তখন তিনি কি করলেন একটি নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ড টাইম পিরিয়ডটি এখানে আমরা ধরে নিয়েছিলাম উনিশশো সাল থেকে শুরু করে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই যে সময়ে যে ইন্টারভালটা এই যে সময়ে যে পিরিয়ডটা টাইম পিরিয়ডটাতে কে কেন্দ্র করে এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে কি ঘটেছে বা ঘটেনি সেই বিষয়টিকে নিয়ে যখন অনুশীলন করছেন তিনি তো তিনি যখন কেস স্টাডি করছেন সেই কেস স্টাডিকে সাধারণভাবে বলা হচ্ছে পোর্ট্রাইট কেস স্টাডি অর্থাৎ কি ঘটেছে কি এই সময়ের মধ্যে ঘটেছে বা কি অবস্থায় রয়েছে এই টাইম ইন্টারভেল বা টাইম পেরি পিরিয়ডকে কেন্দ্র করে যখন কোনো কেস স্টাডি হয় তখন সেটিকে বলে পোর্ট্রাইট কেস স্টাডি এরপরে আমরা আলোচনা করব নেস্টেড কেস স্টাডি আচ্ছা তার আগে একটি প্রশ্ন নিয়ে নেব একজন জিজ্ঞেস করেছেন অকারেজ বেস্ট কেস স্টাডিটা একবার বলবেন অকারেজ বেস্ট কেস স্টাডি বলতে বোঝায় সাধারণভাবে যখন কোনো একটি ঘটনা ঘটে গেছে সেই ঘটনাটি ঘটে গেল কেন তার পিছনে যুক্তি কি আছে তার পিছনে কারণ কি রয়েছে যে কারণটির কথা আমরা আজকে আলোচনা করছিলাম যে আজকে যে কোভিড নাইন্টিনের জন্য করোনা ভাইরাস নাইন্টিনের জন্য গোটা বিশ্বে যে একটা এপিডেমিক কন্ডিশান তৈরি হয়েছে একটি গোটা বিশ্বে যে মহামারীর পর্যায়ে চলে এসেছে এই যে এই যে ঘটনাটি ঘটে গেল এই ঘটনাটি ঘটার জন্য কি হলো গোটা বিশ্বে বহু মানুষ মারা গেছে এই ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পিছনে কি ধরনের কারণ রয়েছে কোন কোন কারণগুলোর জন্য আজকে এই কোভিড নাইন্টিন এরকম মহামারীর রূপ নিল এখানে কোনো ষড়যন্ত্র বা কোনো পরিকল্পনা পরিকল্পিত কোনো প্রচেষ্টা রয়েছে কি না সেইটিকে আইডেন্টিফাই করা বা সেইটিকে বোঝার জন্য সেই সম্পর্কিত তথ্যগুলোকে সেই সম্পর্কিত কারণগুলোকে আইডেন্টিফাই করার জন্য ধরা যাক কোনো একজন গবেষক বা ইনভেস্টিগেটার সেই বিষয়ে তিনি গবেষণা কাজ শুরু করলেন এবং তিনি সেখান থেকে তার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে কারণটাকে আইডেন্টিফাই করা এবং যে সমস্ত কারণগুলো রয়েছে সেই কারণগুলোকে আইডেন্টিফাই করার পরিপ্রেক্ষিতে সেই কারণগুলোর সাথে এই ঘটনার কি সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্কটাকে কার্য এবং কারণের মধ্যে সম্পর্কটিকে নির্ধারণ করার জন্য যখন তিনি এই কেস স্টাডি করবেন তখন সেটিকে বলা হচ্ছে অকারেন্স বেস্ট কেস স্টাডি তাহলে আমরা আলোচনা করছিলাম পোর্ট্রেট কেস স্টাডি যে পোর্ট্রেট কেস স্টাডি যে মূল আলোচ্য বিষয় তার একটি আমরা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে কোনো একটি নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ডের মধ্যে কোনো একটি সময় পিরিয়ডের মধ্যে যখন কেস স্টাডি করা হবে তখন সেটিকে পোর্ট্রেট কেস স্টাডি বলা হচ্ছে ঠিক একই রকমভাবে আরেকটি কেস স্টাডির কথা বলা হচ্ছে নেস্টেড কেস স্টাডি এ নেস্টেড কেস স্টাডি বলতে সাধারণভাবে কি বোঝায় বেসড অন দি ইনার এলিমেন্টস কম্প্যারিজন অফ এ কেস অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে ধরা যাক কোনো একটি কেস রয়েছে সেই কেসের মধ্যে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট রয়েছে সে কম্পোনেন্টগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কী সম্পর্ক রয়েছে পারস্পরিক ইন্টারাকশান কী রয়েছে পারস্পরিক পারস্পরিক সম্পর্ক বা পারস্পরিক প্রভাব কী রয়েছে ইন্টার কানেকশান ইন্টার রিলেটেডনেস ইত্যাদি বিষয়গুলো বা ইন্টার কমিউনিকেশান কী রয়েছে সেই কমিউনিকেশান বা রিলেশনশিপ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আইডেন্টিফাই করার জন্য মূলত যখন কোনো কেস স্টাডি করা হবে তখন সেই কেস স্টাডিকে নেস্টেড কেস স্টাডি বলা হচ্ছে এর মূল কাজই হচ্ছে যে কেসের মধ্যে থাকা এলিমেন্টগুলোর ইনার এলিমেন্টগুলো বা ইন্টার এলিমেন্টগুলোর মধ্যে কম্পেয়ার করা ধরা যাক আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম কোভিড নাইন্টিনের যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করছিলাম তো কোভিড নাইন্টিন একটি কেস ধরা যাক এই কেসটির মধ্যে কি কি বিচার্য বিষয় রয়েছে এখানে বিচার্য বিষয় রয়েছে এই সম্পর্কিত কিছু ধারণা রয়েছে সেই ধারণাগুলো হচ্ছে যে এই ভাইরাসটি কি এই ভাইরাসটি কি এবং এই ভাইরাসটি কোথায় পাওয়া যায় স্বাভাবিক অবস্থাতে এই ভাইরাসটি কোথায় পাওয়া যায় ধরা যাক এটি একটি এলিমেন্ট যে মানে কোন প্লেসে এই ভাইরাসটি অ্যাভেলেবেল সে প্লেস সম্পর্কিত ইনফরমেশানটি হচ্ছে একটি এলিমেন্ট পাশাপাশি সেই ভাইরাসের যে কার্যকারিতা বা প্রয়োগ সেই সম্পর্কিত অর্থাৎ এই ভাইরাস যদি স্প্রেড হয় তাহলে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই যে একটি এলিমেন্ট একই রকমভাবে এইটা এটি স্প্রেড করার ক্ষেত্রে স্প্রেড রিলেটেড কিছু এলিমেন্ট রয়েছে যে এটি স্প্রেড করার ক্ষেত্রে কী কী কম্পোনেন্ট বা কী কী প্যারামিটার রয়েছে যার জন্য এগ
এই ইন্টার এলিমেন্ট কম্প্যারিজনের মাধ্যমে যখন কেসটিকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করা হবে কেসটিকে স্টাডি করা হবে তখন সেই কেস স্টাডিকে বলা হবে নেস্টেড কেস স্টাডি অর্থাৎ ইন্টার এলিমেন্ট কম এলিমেন্ট কম্প্যারিজনের মাধ্যমে যে কেস স্টাডি হয় সেটি হচ্ছে নেস্টেড কেস স্টাডি এরপরে যে কেস স্টাডির কথা বলা হচ্ছে সেই কেস স্টাডিটা হচ্ছে এক্সপোস্ট ফ্যাক্টো কেস স্টাডি এক্সপোস্ট ফ্যাক্টো কেস স্টাডি মানে কি এখানে বলা হচ্ছে এই কেস স্টাডি মূলত পাস্ট ইভেন্ট বেসড কেস স্টাডি অর্থাৎ এমন কোনো ঘটনা ঘটে ঘটেছে অতীতে সেই অতীতের ঘটনাগুলোকে বর্তমানের কোনো ন্যাচারাল কন্ডিশান অনুসারে ন্যাচারাল সেটিংস অনুসারে ন্যাচারাল সিচুয়েশানস অনুসারে সেই পাস্ট ওর ঘটনাগুলোকে এক্সপ্লোর করতে হবে সেই পাস্ট ঘটনাগুলোর বিভিন্ন বিচার্য বিষয়গুলোকে আমরা নির্ধারণ করতে চাই তখন সেই সেই কেস স্টাডিকে বলা হবে এক্সপোস্ট ফ্যাক্টো কেস স্টাডি একটি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে এই বিষয়টিকে আমরা বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করছি যেমন ধরা যাক বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি বৈদিক পর্ব বৈদিক পর্বের পরে অনেক পরে আমরা বৈদিক যুগ মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ এখন আমরা আধুনিক কালে বর্তমান অবস্থান করছি অর্থাৎ আজ থেকে বহু বছর পূর্বে বৈদিক যুগ ছিল বা বৈদিক পর্ব ছিল তো বৈদিক ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা দেখেছি যে শিক্ষাদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বা গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজি হিসেবে সেই দিন বিচার বিচার করা হয়েছিল যে শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন এই যে সিকুয়েন্স বা এই যে একটা লে আউট বা একটা টেকনিক্যাল কানেকশানের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে শুনবেন ভালোভাবে শুনে নিয়ে সেগুলোকে ভালোভাবে মনের মধ্যে চর্চা করবেন মনের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ করবেন বিচার বিশ্লেষণ করার পরে তার সম্পর্কিত যে জ্ঞান বা তার যে অনুভূতি সে অনুভূতিকে তারা নিজের মনের অঙ্গে বা মনের বৈশিষ্ট্যে সেগুলোকে পরিণত করবেন তাহলে এই যে বিষয়টি এই যে তিনটি সিকুয়েন্স অর্থাৎ এখানে শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন এই যে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের যে বিষয়টি সেই বিষয়টি একটি অতীতে সৃষ্টি হওয়া একটি ঘটনা একজন প্রশ্ন করেছেন এক্সপোজ ফ্যাক্টো রিসার্চের আর এক্সপোজ ফ্যাক্টো কেস স্টাডি কি এক না এখানে দুটো আলাদা জিনিস এখানে কেস স্টাডির যে বিষয়টি রয়েছে সেই কেস স্টাডি বিষয়টি ন্যাচারাল সেটিংসে ন্যাচারাল সেটিংস অনুসারে ন্যাচারাল সেটিংস অনুসারে কোনো পাস্ট ইভেন্টকে অর্থাৎ এখানে বলা যেতে পারে এখানে বলা যেতে পারে ওখান সেখানে যেমন এক্সপোজ ফ্যাক্টো রিসার্চে কজ অ্যান্ড এফেক্টের যে বিষয়টি সেটা দেখার চেষ্টা করা হয় সেখানে কিন্তু ন্যাচারাল সেটিংস বা ন্যাচারাল প্যারামিটারটি বাধ্যতামূলক নয় এক্সপোজ ফ্যাক্টো রিসার্চের ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সপোজ ফ্যাক্টো কেস স্টাডির ক্ষেত্রে ন্যাচারাল প্যারামিটার বা ন্যাচারাল সেটিংস কিন্তু বাধ্যতামূলক অর্থাৎ কেস স্টাডি করতে গেলে কিন্তু এই দুটো পয়েন্টে কোনো জিনিসকে বিচার করতে হবে অর্থাৎ কোনো থিওরিটিক্যাল পয়েন্টের ভিত্তিতে এক দিক থেকে আমরা বিচার করব আবার পাশাপাশি হচ্ছে আমরা ন্যাচারাল সিচুয়েশন বা ন্যাচারাল কনটেক্সট অনুসারে সেটাকে বিচার বিশ্লেষণ করব অর্থাৎ এখানে কনটেক্সট একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ন্যাচারাল সেটিংস একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে কনটেক্সট বা সিচুয়েশনের নিরিখে বিচার করার কথা বলা হচ্ছে সেটি কিন্তু এক্সপোজ ফ্যাক্টোর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয় এক্সপোজ ফ্যাক্টো কেস স্টাডির ক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক হলেও কিন্তু এক্সপোজ ফ্যাক্টোর রিসার্চের ক্ষেত্রে এটি কিন্তু বাধ্যতামূলক নয় কেস স্টাডির ক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক এই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য তাহলে যে উদাহরণটি দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে কে এক্সপোজ ফ্যাক্টো রিসার্চের ক্ষেত্রে আমরা অতীতের কোনো এরকম ঘটনার ঘটে গেছে এমন কোনো বিষয়ে ঘটে গেছে যে বিষয়টি আজও আধুনিককালে কতটা গ্রহণযোগ্য বা তাৎপর্যপূর্ণ কি না সেটি যাচাই করে দেখার দরকার আছে তাহলে এই যে বৈদিক পর্বে যে শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসনের কথা বলা হয়েছিল এই যে একটি টিচিংয়ের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ লে আউট এটি টিচিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মেকানিজমের কথা বলা হয়েছিল সেটি আধুনিককালে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ সেটিকে যখন আধুনিককালের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা পরিস্থিতি বা অবস্থান নিরিখে যখন সেই বিষয়গুলিকে বিচার বিবেচনা করা হবে বিচার বিবেচনা করার মাধ্যমে সেটিকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করা হবে বা জানার চেষ্টা করা হবে তখন সেটিকে বলা হবে এক্সপোজ ফ্যাক্টো কেস স্টাডি অর্থাৎ সেই প্রাচীনকাল মানে অতীতের কোনো ঘটনা সে অতীতের কোনো ঘটনাকে আমি যাচাই করব বা সেটিকে এক্সপ্লোর করব বা জানাবো জানবো যে আধুনিককালে এর কার্যকারিতা কি রয়েছে আধুনিককালে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে কিনা আধুনিককালে যদি এটিকে প্রয়োগ করা হয় তাহলে এর কি কি লাভ হতে পারে ইত্যাদি সম্পর্কিত যে বিচার্য বিষয়গুলি এই বিচার্য বিষয়গুলি যখন এক্সপ্লোর করা হবে যে কেস স্টাডির মাধ্যমে সেটিকে বলা হচ্ছে এক্সপোজ ফ্যাক্টো কেস স্টাডি এরপরে আমরা দেখব ডায়াক্রনিক কেস স্টাডির কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যেমন যেমন বলা হচ্ছে যে কোনো একটি কেস বা কোনো একটি ঘটনা কোনো একটি ভেরিয়েবল সেই ভেরিয়েবলকে রিলেটেড যে ঘটনাগুলো সেই ভেরিয়েবলটা কি হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে একটি সময়